Rồi, ở bài này tôi xin hướng dẫn các bạn về hệ thống file và thư mục và phân quyền trên hệ thống file thư mục trên hệ điều hành Senos. Thì đây là hệ điều hành Senos 7. Thì các bạn đăng nhập vào. Rồi, trong Senos thì hệ thống thư mục được tổ chức theo phân cấp cây thư mục thư mục trên cùng là thư mục gốc và các thư mục khác đều thuộc cái thư mục này thì ở đây thì có một cái lệnh quan trọng mà các bạn cần nhớ đó là cái lệnh pwd là cái lệnh kiểm tra thư mục hiện tại mình đang đứng và các bạn gõ thì sẽ thấy là đây đang đứng ở thư mục rút thì thư mục gốc ký hiệu bởi một dấu gạch chéo thì trong nanos để di chuyển thư mục thì các bạn sử dụng cái lệnh cd cd cách ra đường dẫn đến cái thư mục thì đây tôi di chuyển đến thư mục gốc thư mục trên cùng à, cd cách ra dấu gạch chéo rồi các bạn kiểm tra xem mình đang đứng tại thư mục nào rồi đã đứng tại thư mục gốc thì ngoài ra còn một lệnh nữa đó là lệnh ls đây là lệnh dùng để liệt kê tất cả các phân tử ở trong một cái thư mục xem trong thư mục nó có cái gì thì cái lệnh này nó có nhiều tham số thì tôi dùng cái tham số trừ l dùng để liệt hiển thị thông tin chi tiết như thế này thì nó sẽ liệt kê ra thông tin đó là trong cái thư mục gốc và thư mục dấu gạch đấy thì có rất nhiều thư mục ví dụ như đây là thư mục bin thư mục boot thư mục dev etc home thì có rất nhiều thư mục thì mỗi thư mục nó có một cái chức năng nhất định thì trong đó các bạn chỉ chú ý đến cái thư mục là thư mục etc và thư mục home thư mục etc là cái thư mục chứa các cái file cấu hình của các cái phần mềm và thư mục home là cái thư mục dùng để chứa các cái thư mục người dùng thì à, ví dụ các bạn khi các bạn tạo ra một cái user mới thì nó sẽ hệ thống sẽ tự động cấp một cái thư mục ở trong cái thư mục home thì các bạn chỉ chú ý chủ yếu là hai cái thư mục đấy thôi thì à, dùng cái lệnh cd để di chuyển thư mục thì khi các bạn gõ cd các bạn cách ra gõ tên đường dẫn tuyệt đối đến cái thư mục đấy thì ở đây thư mục home mình nằm trong thư mục gốc các bạn gõ như sau cd gạch home rồi nó đã di chuyển vào trong thư mục home các bạn kiểm tra lại bằng lệnh pwd rồi đã nằm trong thư mục home thì các bạn thử liệt kê ra liệt kê ra xong trong thư mục home nó có cái gì thì ở đây nó có hai cái thư mục hai thư mục này chính là hai cái thư mục của hai cái user hai cái user đã được tạo ra thì mỗi một cái user tạo ra thì hệ thống tự động cấp cho cái user đấy một cái thư mục cùng tên với tên user và đặt trong cái thư mục hôm này và mỗi một cái user thì chỉ có quyền thực thi tất cả các quyền ở trên cái thư mục đó ví dụ ở đây có user u1 thì chỉ có quyền trên cái thư mục u1 này thôi còn user root thì nó có quyền cho tất cả các thư mục thì ở đây tôi sẽ đăng nhập vào user u1 đồng lệnh su cách ra u1 nó đang đứng ở user u1 rồi các bạn gõ hu amai các bạn thấy mình đang đứng ở user u1 các bạn gõ pwd đang đứng ở thư mục home rồi các bạn di chuyển đến thư mục u1 thì bằng cách các bạn gõ cd gõ đường dẫn tuyệt đối đây home U1. Đây các bạn gõ. Đây U1. Rồi. Rồi hiện giờ nó đang đứng ở cái thư mục U1 rồi, các bạn kiểm tra. Rồi. Thì thư mục U1 này được gọi là cái thư mục người dùng của user U1. Thì khi các bạn đứng ở một cái user nào đấy, các bạn muốn di chuyển đến cái thư mục người dùng của nó thì các bạn có thể gõ cái lệnh CD giống ngã. Nó cũng sẽ di chuyển đến cái thư mục người dùng của nó ví dụ ở đây rồi ví dụ ở đây tôi, uh, tôi chuyển sang user khác là user nv đồng rồi các bạn kiểm tra mình đang đứng tại thư mục home tôi muốn di chuyển đến thư mục gạch home gạch nv đồng rồi tức là cái thư mục này tôi gõ cd dấu ngã rồi 
và kiểm tra nó cũng đứng tại thương mục hôm nv đồng rồi đứng tại cái thương mục này thì về hệ thống file file thì nó có một số cái lệnh rất nhiều lệnh thì một số cái lệnh cơ bản các bạn cần nhớ đó là lệnh tạo ra một cái file thứ nhất thì các bạn đang đứng tại cái thương mục nv đồng là các bạn liệt kê ra là không có gì ở trong rồi các bạn tạo ra một file bằng lệnh thấp thấp cách ra tên file giả sử ở đây tôi tạo ra cái file doc.txt rồi các bạn liệt kê ra rồi nó đã đây nó đã tạo ra một cái file doc.txt rồi rồi các bạn muốn thay đổi cái nội dung cái file này các bạn gõ cái lệnh v v là cái lệnh dùng để thay đổi nội dung cái file này v cách ra đọc trên txt rồi nó sẽ hiện ra cái cơ sổ để các bạn chỉnh sửa nội dung thì để chỉnh sửa nội dung thì trước hết các bạn phải có cái lệnh các bạn phải nhấn phím escape trên bàn phím nhấn escape cộng y các bạn gõ lần lượt escape y ngắn rồi nó sẽ mở ra cái cửa sổ sửa file thì các bạn sửa vào rồi các bạn cứ gõ sửa bình thường thôi rồi sau khi các bạn sửa xong các bạn muốn lưu lại các bạn nhấn escape hai chấm w q chấm than rồi escape hai chấm w q chấm than enter rồi nó báo đã sửa cái file thành công rồi các bạn liệt kê ra các bạn thấy cái file đấy đây nó vẫn có file doc txt thì để mở cái file này xem nội dung thì các bạn dùng cái lệnh là lệnh cắt 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 là được lệnh dùng để mở một cái file để xem nội dung bên trong thì cắt nhận cái tham số vào đó là tên file cắt cách ra thì ở đây file doc txt thì tôi mở ra tôi xem rồi ở đây nó hiện được nội dung cái file đấy ngoài ra các bạn có thể xem nội dung một cái file bằng cái lệnh more more cách ra tên file doc txt thì cái lệnh mo này nó cũng gần giống như cái lệnh cắt thì trong một cái file rất là lớn thì cái lệnh cắt nó sẽ hiển thị toàn bộ nội dung hoặc cái lệnh mo nó sẽ hiển thị từng trang một thì nó sẽ hiển thị từng trang một giả sử một cái file nó có nhiều trang thì nó hiển thị trang đầu tiên sau đó các bạn nhấn cái phím space trên bàn phím nó sẽ hiển thị cái trang tiếp theo thì cái lệnh mo thì nó không hiển thị hết tất cả nội dung mà nó chỉ hiển thị từng trang ngoài ra còn một số cái lệnh khác như lệnh theo lệnh theo này là lệnh dùng để xem nội dung file từ cuối lên theo cách ra tên file tiếp lệnh uh, lệnh theo này thì nó sẽ khi bạn không gõ tham số cho nó thì nó sẽ hiển thị mặc định là 10 dòng cuối của file còn nếu chỉ định số dòng hiển thị thì các bạn gõ theo cách ra trừ số dòng các bạn muốn hiển thị giả sử ở đây tôi muốn hiển thị bốn dòng cuối của file thì tôi gõ theo cách trừ bốn cách ra đọc chấm txt thì nó sẽ hiển thị bốn dòng cuối của file thì tương tự như vậy thì có một cái lệnh gọi là lệnh hết lệnh này dùng để hiển thị những cái dòng đầu của file hết này nó cũng giống như theo nếu không có tham số thì nó nó sẽ hiển thị 10 dòng đầu của file còn nếu có tham số thì nó sẽ hiển thị số dòng của file đầu của file đấy. Thì sự đây tôi muốn hiển thị hai dòng đầu của file. Tôi gõ hết cách trừ hai cách đọc chấm tt. Rồi đây nó đã hiển thị ra hai cái dòng của file. thì đây là thao tác một số lệnh cơ bản để thao tác trên một cái file. thì khi các bạn liệt kê ra dùng cái lệnh ls trừ l thì các bạn để ý thấy ở cái cột đầu tiên nó là cái dấu gạch thì cái dấu gạch ở đây chính là biểu thị cho một cái file thì sau đây tôi chuyển sang cái phần về thư mục thì về thư mục thì các bạn 
thứ nhất là các bạn tạo một thư mục tạo một thư mục thì các bạn sử dụng cái lệnh m k d cách ra tên thư mục giả sử đây tôi tạo thư mục document rồi rồi tôi liệt kê ra đây đã có thư mục document thì đây cái thư mục nó được ký hiệu bằng cái chữ d khi các bạn liệt kê ra các bạn để ý thấy ký tự đầu tiên nó là cái chữ d thì đấy là biểu thị cho cái thư mục thì đây đó là cái thư mục document thì tạo ra một cái thư mục thì các bạn rõ gõ mkd như vậy rồi để di chuyển thư mục thì các bạn sử dụng lệnh để di chuyển bất kỳ một cái thứ gì thì các bạn dùng cái lệnh mv như thế này cách ra giả sử ở đây tôi muốn di chuyển cái file doc.txt vào thư mục document thì tôi gõ mv doc.txt vào cái thư mục document thì tôi gõ như sau tôi gõ đường dẫn tuyệt đối đến cái thư mục document enter rồi cái lệnh mv nó di chuyển từ vị trí nguồn đến vị trí đích thì các bạn chỉ cần xác định cái vị trí nguồn và vị trí đích thì các bạn liệt kê ra thì thấy các bạn đã thấy còn mỗi thư mục document thì cái file doc.txt nó đã bị di chuyển đi vào thư mục document thì các bạn di chuyển vào cái thư mục document rồi các bạn liệt kê ra rồi cái thư các bạn thấy là cái file doc.txt nó đã nằm trong cái thư mục document rồi Rồi. Thì đây cái hệ thống của tôi nó có hai cái user. Đó là user U1 và user NV đồng. Thì đây, tôi đang đứng tại cái user NV đồng. Thì tôi sẽ có quyền trên cái thư mục của nó. Để sử tôi di chuyển đến cái thư mục người dùng của nó. Đây. Thư mục người dùng chính là thư mục trong thư mục home. Tôi liệt kê ra. Rồi. Thì đây là cái thư mục document. Thì tôi di chuyển đến cái thư mục home. Tôi liệt kê ra tôi thấy có cái thư mục U1 thì thư mục này của user U1 thì tôi di chuyển vào thư mục của user U1. Thì nó báo là không cho. Thì ở đây thì khái niệm phân quyền thì mỗi một user thì nó được bị giới hạn một số cái quyền truy cập nhất định. Thì mỗi một cái thư mục trong cái thư mục home thì chỉ có user đó mới có quyền các user khác muốn truy cập vào thì phải được cấp quyền thì các bạn để ý khi các bạn gõ lệnh ls trừ l thì cái cột đầu tiên nó sẽ hiển thị ra các cái quyền của cái các user các quyền ở đây thì bao gồm quyền read write execute tương ứng với quyền đọc ghi và thực thi thì nó phân chia ra thành ba cái nhóm nhóm đầu tiên là quyền của owner là người tạo ra nhóm thứ hai cũng bao gồm ba quyền đấy là quyền của group owner là quyền của những cái user thuộc cái group mà chứa user tạo ra cái thư mục đấy Và cái quyền thứ ba là cái quyền cái nhóm quyền của những user khác thì đây các bạn để ý thấy là cái thư mục u 1 thì về owner của nó là nó đầy đủ ba quyền quit write execute ba bit tiếp theo dành cho group owner không có quyền gì để bằng dấu gạch thì ba bit tiếp theo cũng thế không có quyền gì thì các bạn muốn thay đổi quyền trong Linux thì các bạn sử dụng lệnh ch1 ch1 nó có rất nhiều tham số thì có cái tham số các bạn muốn thay đổi quyền cho nhóm nào thì các bạn sử dụng tham số cho nhóm đấy thì ở đây các bạn sử dụng giả sử ở đây tôi có ba cái tham số tham số A A là tham số dành để phân quyền cho tất cả các nhóm thì đây các bạn muốn thêm quyền gì thì các bạn sử dụng dấu cộng và và các bạn muốn bỏ quyền gì đi thì các bạn sử dụng dấu trừ thì đây tôi muốn thêm tất cả các quyền thực thi cho tất cả các nhóm tất cả các user ở cái thư mục nv đồng này tôi đang đứng ở user nv đồng 
thì tôi sẽ thử thêm a cộng x thư mục nv trong rồi sau khi thực thi dòng lệnh này thì tôi đã tiến hành thêm tất cả các quyền xq cho tất cả các nhóm thì các bạn liệt kê rồi các bạn thấy các bạn thấy ở tất cả các nhóm ở đây đã có cái quyền x rồi rồi thì là sửa đây tôi muốn trừ cái quyền x đi thì tôi dùng cái lệnh ch1 trừ cái quyền x ở cái nhóm order thì tôi dùng cái lệnh ch1 này ch1 thì nhóm order thì các bạn sử dụng tham số là o trừ x rồi các bạn liệt kê ra thấy là cái quyền thực thi ở cái order đã bị mất đi thì có cái tham các cái tham số khác ví dụ như tham số g dùng để gắn quyền cho group owner và sau đây tôi thêm quyền đọc cho group owner và liệt kê ra thấy là nó đã có thêm cái quyền đọc nó write rồi thì có một cái tham số nữa đó là cái tham số uh, u u là tham số dùng để gắn quyền cho owner owner giả sử ở đây owner tôi trừ cái quyền thực thi đi rồi các bạn liệt kê ra các bạn thấy là cái thư mục nó với đồng owner đã mất quyền thực thi rồi thì đây là cái cách phân quyền trên cái hệ thống Linux cụ thể trên Xenos